<laughs> That's where it finishes. <laughs> My name is Gerard. My name is Gerard. I come from Luton. She has Luton. 30 miles north of London. Uh, I come as a member of Harvester's Men's Catholic Network. I'm a married man. <coughs> I have two children. Five grandchildren. And two great grandchildren. And I'm not 500 years old. <laughs> we've uh, we've just. Huh? I'm not 500 years old. <laughs> we've just come from a, a great weekend. Uh, with the men. Uh, in a place I don't know what name is there. Whatever that place was. Lubin. 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 Yeah. Lubin. 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 And I'm just wondering, I'm going to ask you a question now. If you have a ministry in the church, now, put your hand up. Okay. One, two, three, four. Okay, thank you. So, you've been, uh, some of us have been called into a special ministry. I suspect a lot of us are living a Christian life. With hopes for a place in heaven at some point. Z nadzieją na miejsce w niebie w którymś punkcie. Is there anybody here who wants to go to heaven? Czy jest tu ktoś, kto chce pójść do nieba? You want to go to heaven? Yeah? Hang on. Do you want to go tonight? Czy chcecie dzisiaj do nieba? You do? Whoa! <laughs> You're going to go in front of me because I'm not going tonight. To pójdzie wyłożycie tam już przede mną, bo ja nie chcę dzisiaj tam iść. Hmm? <laughs> I've got things. I've got things to do first. Okay. I'm to the I have now. some things to do. Um, yeah. Okay. Uh, so I lost my train of thought just then. Yeah. So who wants to go tonight? Um, the Lord gives us the gift of life. Pan daje nam dar życia. And he calls us into a relationship with him. I powołuje nas do relacji z nim. The relationship that we have with Jesus Ta relacja, którą mamy w Chrystusie is moment by moment, jest w każdym momencie, minute by minute, minuta po minucie, hour by hour, godzina po, po godzinie, in the ordinariness of daily life. A w takim porządku y, codziennego życia. We are never alone. Nigdy nie jesteśmy samotnieni. There is no time in our life. Nie ma takiego czasu w naszym życiu. That we are not in the sight of God. Gdzie nie bylibyśmy po stronie Boga. And nothing can happen to us. I nic nie może się takiego zdarzyć. That will come between uh, God and us. Co może stać, stanąć pomiędzy nami a Bogiem. Nothing can happen to us. Nic takiego nie może się nam zdarzyć. The only thing that can go wrong Jedyna rzecz, jaka może pójść źle, is if we turn away from Jesus to jeśli się odwrócimy od Chrystusa and follow our own plan. i podążymy za swoim własnym planem. Now the problem is, Ale problem polega na tym, although we have a relationship with Jesus, że tak długo jak mamy relację z Chrystusem, and I'm going to ask a question, If I say to you, a teraz zadam pytanie, czy jeśli powiem do was, have you been baptized in the Holy Spirit? Czy byliście ochrzczeni w Duchu Świętym? Would you put your hand up? Czy podniesiecie swoją rękę? Okay, most. Not everybody. People don't know what do you mean by. Okay. 
when we were baptized, as most of us as babies, yes. Większość z nas pewnie była uczczona jako dzieci. We were baptized as babies. Byliśmy jako dzieci uczczeni. Uh, and confirmed by the bishop. I wierzmowani przez biskupa. And we share in the sacrament of the Eucharist. I współdzielimy sakrament Eucharystii. We're fully integrated. I jesteśmy wspólnie wintegrowani. Into the life of Christ. W życie w Chrystusie. So we have the Holy Spirit. Także mamy Ducha Świętego. But to be baptized in the Holy Spirit by Jesus is a commitment on our behalf to make Jesus the Lord of our lives. Now I didn't know Teraz ja nie wiem, that I have to make a commitment to Jesus że, że mam zrobić takie zobowiązanie wobec Jezusa. In order to receive the fullness of the grace of my baptism. Po to, by doświadczyć pełni łaski mojego chrztu. So, if we are open to Jesus Także jeśli jesteśmy otwarci na Chrystusa and we ask him to be the Lord of every part of our life i prosimy go o to, by był Panem każdej części naszego życia then we are in that place where he can fully immerse us in to, his Holy Spirit. To jesteśmy w takim punkcie, kiedy, kiedy on ma, nas może e, w pełni obdarzyć łaską Ducha Świętego. It's very possible to be a baptized Catholic. Jest bardzo prawdopodobne, że może być ochrzczonym katolikiem. Who goes to mass on Sunday? Który chodzi co niedziela na mszę. Who leads a good life? Który żyje dobrym życiem but who doesn't know the fullness of the grace of the baptism of the Holy Spirit. Ale ciągle nie doświadczać takiej pełni łaski chrztu w Duchu Świętym. I was like that. I byłem takim kiedyś. I used to go to Mass every Sunday. Zwykłem chodzić co niedziela do kościoła. I did the best I could. Robiłem to najlepiej jak mogłem. But I didn't know, nobody told me. Ale nikt nie powiedział mi, that it's possible to have more że mogę mieć więcej. And Jesus came, he, Jesus said, I have come so that you will have the fullness of life. A Jezus powiedział, ja przyszedłem właśnie po to, abyście mogli mieć pełnię życia. And this fullness is the relationship, this close relationship with Jesus. A ta pełnia to jest właśnie taka bliska relacja, bliski związek z Chrystusem. In the power of the Holy Spirit. W mocy Ducha Świętego. Now, uh, I would like to just point out that we, we have a natural tension within us because we have been born into the human race and in being born into the human race we are born into the rebellion of Adam. I urodzeni jako ludzie jesteśmy urodzeni w buncie Adama. When Adam turned away from God, kiedy Adam odwrócił się od Boga, and was led by the serpent, serpent? Uh, Satan the serpent uh -huh. in the garden. I kiedy był podążył za wężem, za szatanem w kraju, he broke the relationship Złamał. of the human race with God our Father. Złamał tą relację rodzaju ludzkiego z Bogiem. And so each one of us has within us what I call the natural man, which is the man of Adam. Każdy z nas niesie w sobie piętno naturalnego człowieka, tego Adama. Jesus came as the new Adam. Jezus przyszedł jako ten nowy Adam. So that we could have new, new life in him abyśmy mogli mieć nowe życie w nim which i call the, the supernatural man i to życie w Chrystusie nazywam nadprzyrodzonym człowiekiem so when our parents took us for baptism kiedy nasi rodzice przynieśli nas do chrztu and we were given new life in the holy spirit i zostało nam podarowane nowe życie w duchu świętym we were we died with christ and we rose again with him to new life Umarliśmy wtedy w Chrystusie i powstaliśmy z nim do nowego życia. But there is more. Ale jest jeszcze więcej. So what I'm going to say to you, and I'm going to look at um, 
for a moment just Genesis 3. I to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to na krótki moment chciałem popatrzeć do Księgi Rodzaju, rozdział 3. I'm just going to read these couple of verses. Przeczytamy sobie kilka fragmentów. This is the beginning when um, Adam and Eve were in the Garden of Eden. To jest ten początek, kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden. And they knew God. I znali Boga. They walked with him. Chodzili z nim. Without clothes, completely naked. Bez jakichkolwiek ubrań, zupełnie nazy. Unashamed. Bez żadnego wstydu. In right relationship with God the Father. W takiej zdrowej, właściwej relacji z Bogiem Ojcem. And then Eve uh, was approached by the serpent. I wtedy uh, Ewa, zosta- Ewa została, uh, że tak powiem, osiągnięta przez szatana. No, jeszcze nie. Okay. Yeah. Was, was approached, yeah? Yeah, Eve was approached by the devil. Mm-hmm. And he led her I wtedy, I wtedy to szatan poprowadził ją to rebel against God. do buntu przeciwko Bogu. And in that rebellion, if the buncia, which actually is not so much the fault of Eve, but much more the fault of Adam, ale dużo bardziej jest błędem Adama, because if Adam had been uh, doing the right thing, ponieważ gdyby Adam zrobił to, co do niego należy, he would have protected Eve, i obronił Ewę and made sure that satan didn't get near a i upewnił się że szatan się do niej nie zbliża so in a, in a way the fall was exactly the fault of adam not the fault of eve the także, fault of adam także ten ten błąd w pewien sposób jest bardziej błędem adama niż błędem ewy and so the imagery of eating fruit from a, a tree that was forbidden is symbolic także ten obraz z jedzenia owocu z drzewa zakazanego jest pewnym symbolem of Adam and Eve doing their own thing. tego, że Adam i Ewa zaczęli robić swoje rzeczy. Separate from God. Oddzieleni od Boga. And once they had made the decision to rebel, i kiedy podjęli decyzję buntu, they broke the heart of the Father. Złamali serce Ojca. And God the Father said these words to Adam. I wtedy Bóg Ojciec powiedział te słowa do Adama. Where are you? Gdzie jesteś? Where are you? And Gdzie jesteś? He, when he said those words, he said it from a part that was breaking. I to słowo zostało wypowiedziane, wypowiedziane z takiego złamanego serca Boga. All you men who are fathers, if you see your children going wrong, Wszyscy tutaj ojcowie, jeżeli widzicie wasze dziecko, które idzie złą drogą and ruining their lives, i ruinuje swoje życie, your heart breaks for them, wasze serce jest złamane tym, because you know what their life could be, bo wiecie, jakie to życie mogłoby być, and you see what life they've chosen. a widzicie, jakie życie wybrali. And so, as a father, your heart would be breaking for your children. Także jako ojcowie wasze życie będzie złamane przez wasze dzieci. And when I was meditating on this passage, i kiedy pochyliłem się medytowałem na te słowa, I, I could feel that our father's heart in heaven was completely torn. Także zauważyłem to, dostrzegłem to, że serce ojca było kompletnie takie złamane. Because he knew bo wiedział, what this rebellion meant co oznacza to, ten bunt. Not just for Adam and Eve, to już nie tyle dla samego Adama i Ewy, but for you and for me, ale dla ciebie i dla mnie, and for the whole human race, i dla całej rasy ludzkiej. That no longer would we be able to see God. I już więcej nie będziemy w stanie widzieć Boga. No longer could we walk in a garden and have a conversation naked with him. Już nie możemy chodzić w takiej bliskości w raju zupełnie nazwy bez Boga. We would cover ourselves with clothes. Musimy ukrywać się za ubraniami. And the and the uh, the part of us that is the natural man. I ta część nas, która jest tym człowiekiem naturalnym, wants to hide from God. Chce się ukryć przed Bogiem. 
There is something in us that wants to hold back and hide. I jest w nas coś takiego, co chce nas powstrzymać i ukryć przed Bogiem. I saw today something I never see in England. Dzisiaj widziałem coś, czego jeszcze nigdy w Anglii nie widziałem. By the way, this is my first time in Poland. A przy okazji jestem pierwszy raz w Polsce. Uh, and I've only been here since uh, Friday, last Friday. I jestem tutaj od piątku, więc dopiero drugi dzień przez dzień. I saw people going to mass in a parish church. Widziałem ludzi, którzy idą na msze w kościele parafialnym. And when I heard the mass going on, kiedy słyszałem, jak msza się toczy, outside the church there were lots of people on the path. Na, na wejściu przed kościołem było całkiem dużo ludzi. Uh, just inside the wall of the, the, the garden around the church. Tak, w obrębie ogrodzenia kościoła. And people right back to the very path, the street. I ludzie byli tak bardzo blisko na tej ścieżce do ulicy. And I said, I said to one, a man standing with me, I said, why are those people Zapytałem jednego mężczyzny, z którym tam byłem, dlaczego ci ludzie tu stoją? And he said, oh, they're the people that don't feel comfortable inside. To są, on powiedział, to są tacy ludzie, którzy nie czują się komfortowo w środku. And as I watched them, kiedy to zobaczyłem, uh, it, it must have got to perhaps part of the mass, maybe it was the elevation or Być może to była taka ważna część mszy, part of the mass. I, I watched these people on the path and they, they actually knelt down like this. Widziałem tych ludzi na tym chodniku na zewnątrz, którzy klękali. On the path. Na ścieżce, na chodniku. I've never seen that in my life. W życiu tego nie widziałem. In England, Anglii, people are, are either in the church, ludzie wchodzą do kościoła, or they don't go. Albo nie przychodzą w ogóle. And it, it spoke to me very strongly a message. I to mi powiedziało coś bardzo mocno. I said, what are those people going to do when they get to the gates of heaven? Tak pomyślałem sobie, co ci ludzie będą robić, kiedy przyjdą do bram niebieskich? Are they going to kneel down outside the gates? Poza obrębem bramy, po prostu sobie klękną. Because they maybe would feel uncomfortable being in heaven. Bo być może będą czuć się niekomfortowo wchodząc do nieba. And my heart went out to them. I moje serce było bardzo takie przyjęte. Tym. And I wanted to shout at them. Chciałem do nich zakrzyknąć. Why don't you go inside? Dlaczego nie wejdziecie do środka? Because there's a blessing. Tam w środku jest błogosławieństwo. If we come close to the Lord, kiedy przychodzimy blisko do Ojca, He comes close to us. On przychodzi blisko do nas. And I could see the rebellion of Adam. Mogłem zobaczyć ten bud Adama. Visibly. W sposób taki bardzo widoczny. In those people, w tych ludziach. And I, I felt, I felt for them. Um, I felt compassion. Przejąłem się tym bardzo. And thinking about this passage, myśląc o tym właśnie fragmencie, when God spoke to Adam and he said, where are you? Kiedy Bóg mówił do Adama i zapytał, gdzie jesteś? With his heart breaking, i jego serce było złamane, That was an eternal word. To było takie wewnętrzne słowo. And that word, as I, as I meditated, I could see this word as an eternal word planted in the heart of every man and woman born. I zobaczyłem to jako takie wewnętrzne pytanie, które Bóg zaśpiał w serca każdego mężczyzny i kobiety. Inside of everyone, w każdym z nas, these words of our Heavenly Father are saying, where are you? To słowo Ojca Niebieskiego zadaje nam pytanie, gdzie jesteś? His heart is still aching. It's aching. To serce jest ciągle czekające, zranione. He wants relationship. Ponieważ pragnie relacji. He wants us, through Jesus, to come close to Him. I pragnie, byśmy poprzez Jezusa przyszli blisko do Niego. I'm a, I'm a great grandfather. Jestem pradziadkiem. And my youngest grandson, his, his name is Joshua. Który ma na imię Joshua. He's nine months old. Nine? Nine months. Ma dziewięć miesięcy teraz. Oh. And I had a conversation with him the other day. I pewnego dnia rozmawiałem z nim. It's the first time we've actually really uh, communicated. I to był taki pierwszy raz, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy się komunikować. 
It was a very special moment. To był taki bardzo szczególny moment. Do you know what I said to him? Wiecie co mu powiedziałem? Have you got any idea what I said to my great grandson? I, I said a very special word to him. His, his mother was holding him in her arms like that. And Joshua looked at me. And I leaned forward. And I said, Did you know what he did? He turned and he looked at me. Wiecie, co się stało? Wtedy się obrócił. He looked at me and he smiled. I zaczął się uśmiechać. Because he knew I was being daft. Ponieważ wiedział, że się wygłupiał. Yeah, crackers. Yes. Szalony. He knew. A on wiedział to. But I think our heavenly Father is like that with us. Ale myślę sobie, że ojciec niebieski jest właśnie taki względem nas. He'll do anything to make us look at him potrafi zrobić cokolwiek, żebyśmy odwrócili swoje oczy na niebo. And of course we can see him in Jesus. I oczywiście możemy go zobaczyć w Jezusie. He just wants relationship. On właśnie pragnie relacji. He wants moment by moment, hour by hour, day by day. I chce taki moment za momentem, minuta po minucie, dzień po dniu. Just a glance. When we look at a tree or a, a field or some beautiful thing in nature, kiedy popatrzymy na drzewo czy na pole czy na coś wspaniałego w naturze, or a nice sunset, albo świetny zachód słońca, and we we think we might not even think it consciously, but subconsciously we think, nawet, isn't that wonderful? Nawet niekoniecznie świadomie, ale jakoś tak mniej świadomie możemy sobie pomyśleć, że to jest takie wspaniałe. God our Father in heaven smiles. Bo Bóg, Ojciec w niebie w ten sposób też because, uśmiecha się do nas. Because we are honoring him. Ponieważ dajemy jemu cześć. In his creation. Poprzez jego stworzenie. So we have we're surrounded by beauty. Jesteśmy otoczeni przez piękno. And, and we, we drove up from Krakow this afternoon. Dzisiaj wieczór wyjeżdżaliśmy z Krakowa. And I'm looking at the hills and the trees and the rivers. Patrzyłem na pola, na drzewa, na pół na rzekę. We on a beautiful sweeping road and it was just Byliśmy na takiej pięknej, a lovely drive. Pięknej, pięknej podróży. Everything I looked at, na wszystko co popatrzyłem, I was thinking, Father in heaven, it's beautiful. Wszystko to wzbudzało we mnie takie, taki zachwyt, jak wspaniały jest ojciec, jak piękny jest ojciec. It's beautiful. It's beautiful. This is a lovely country. To jest naprawdę piękny kraj. You're probably used to it. Naprawdę podobnie wiecie to. Maybe you don't see the beauty. A może nie zauważacie tego piękna. But what I'm trying to say is. Ale to co chcę powiedzieć przez to. Our heavenly Father is speaking to us every moment of every day. Nasz niebieski ojciec przemawia do nas w każdym momencie każdego dnia. Every breath we take. Każdy oddech, który bierzemy. Every movement of our heart każde poruszenie naszego serca is gift. Our families, our life, nasze rodziny, everything nasze życie, is gift. Wszystko jest dane. And we've done nothing to earn it. I nie robimy nic, żeby to But he's such a wonderful God, he wants to give us more. Ale tak wspaniały Bóg chce dać nam jeszcze więcej. He wants us to have this fullness of a relationship with him. Ponieważ pragnie, abyśmy mieli pełni relacji z nim. And through Jesus we can be baptized in the Holy Spirit head to toe, completely immersed. Poprzez Jezusa możemy być ochrzczeni w Duchu Świętym w całości, od głowy aż po stopy. In the divine love. W takiej miłosiernej miłości. Yeah, the divine love. Zamurzenie w miłości. Yeah. The divine love, the power that, that um, enabled Jesus to rise from the dead. To jest właśnie w tej mocy, która uzdolniła Jezusa do powstania z nami. So what our heavenly Father wants us to do is to understand the things of the Spirit. Także to, co Ojciec chce dla nas, to rozumienie spraw Ducha. He wants us to be so full of the Holy Spirit 
that people look at us and say what kind of drugs are you on? Because you're walking around with a smile on your face and you've got, you're on something. You must be popping pills all the time. That's, that's the fullness of life. We, we should have hearts with smiles. Because we know the love of the Father in Jesus in the power of the Spirit. Ponieważ y, znamy miłość Ojca w mocy Ducha Świętego. Does that make sense? Czy to ma sens dla nas? If we give, if we give our lives to Jesus, kiedy przychodzimy i oddajemy nasze serce, what's He going to give us back? Co on nam może dać? What does it say in Scripture? Co jest powiedziane w słowie? If a son asks his father for an egg. Kiedy syn prosi ojca o jajko, will he give him a certain, czy zostanie zrobiona, or some useless thing, albo coś bezużytecznego? No, nie. We give our children what we think is good. Dajemy naszym dzieciom to, co w naszym przekonaniu jest dobre. Well, how much more will our heavenly Father give the Spirit to those who ask Him? A jak bardziej ojciec nie da ducha świętego tym, którzy go proszą? So many of us in the church have missed the opportunity to be filled with the Spirit because nobody told us that we have to ask. We never have anything forced on us. Nigdy nie jesteśmy do niczego przymuszeni. Our God is the most powerful and most gentle um, uh, in, in the way that He relates to us. He's all powerful, but He's very gentle. Nasz Ojciec Niebieski jest wszechmogący, bardzo mocny, ma wielką moc, ale jest niesamowicie delikatny. And He never forces us to do anything. W żaden sposób nie przymusza nas. So I want you to just ponder those words for a few moments. Why don't you just close your eyes and just think for a few moments of our Father in Heaven speaking to each one of us now and He's saying to us where are you? Where are you? Where have you put yourself? Do you know how much I love you? Do you know how much I want to be in relationship with you? Do you know the plans I have for you? Where are you? Is it possible that we are aware that we need to have a closer relationship with Jesus and the Father? Do we know that we've separated ourselves a bit from Him? Are we aware of that? If so, what do you think we should do? Anybody got any ideas? What can we do? How can we how can we begin to do that? Dając 
What's the first step? Giving, giving our life to Him. Yeah, giving our life to Him. But what's the what, what's the first step? What's the first thing we can do? If we have a, a separation from our wives, maybe we, we, we have a, a, a disagreement. What, what's the first thing we have to do to make the relationship better? Say sorry. Sorry, that's it. That's it. Tak, to jest to. All we've got to do is say, sorry, Lord. To, co możemy zrobić, to możemy powiedzieć, przepraszam. I've made a mess of it. Um, to I've made a mistake. Popełniłem błąd. I don't want to be separated from you. Ja nie chcę być w separacji z Tobą. I, I want to live close to you in the power of your spirit. Chcę żyć bliżej Ciebie w mocy Ducha Świętego. So we can say, uh, I forgive myself Możemy powiedzieć, przebaczam sobie. Lord, please forgive me. A ty ojcze, przebacz mi. And please bless me with your Holy Spirit again. I pobłogosław mnie znowu swoim Duchem Świętym. Fill me again. Wypełnij mnie na nowo. Renew our relationship. Obnów naszą relację. Build my life new. Zbuduj moje życie na nowo. Lord, let me change me. Daj mi się zmienić, Panie. Give me new sight. Daj mi nowe oczy. Give me new ears to hear. Nowe uszy bym słyszał. Make me more like you, Lord. Uczy mnie bardziej na Twój obraz. And what's Jesus gonna, what's Jesus' response gonna be to that? Ale jaka może być odpowiedź Jezusa? Anybody tell me what Jesus is likely to do? Uh, yeah, go on, tell me more. Give us some signs, go on. Maybe something people are of us. Something? Maybe to an event to anything which, which happened. Maybe to people around me yeah. or to a okay. dream. Right, okay. Dobrze. Keep coming with keep coming with some thoughts for me. I need help. Może, może jeszcze jakieś pomysły? Potrzebuję pomocy. Może... What is Je- how is Jesus going to respond if we say, "Sorry, I made a mistake. I want to renew our relationship." I forgive you. Absolutely. Tak, koniecznie. There's only one response. Jest tylko jedna możliwa odpowiedź. Okay. Just put your Bible there for a second. Okay. If I'm Jesus, jeśli ja jestem Jezusem, and Andre ja is się, us, and you say to me, nami, powiem, I'm sorry, I'm sorry, I've done wrong, źle zrobiłem, please forgive me, proszę przebacz mi, and I'm Jesus. A ja jestem Jezusem. This is what Jesus is going to do. To jest to, co Jezus y, zrobi. He's going to say, I've been waiting for you to say that. E, po, powie tak, czekałem, aż to powiesz. I've been desperate e, to get close to you. Byłem zdesperowany, by być bliżej Ciebie. But you turned away from me. Ale Ty się odwróciłeś ode mnie. But now you've turned back. A teraz wróciłeś się z powrotem. Give me a hug. Więc się uściskajmy. You're a great man. Jesteś świetnym mężczyzną. I'm proud of you. Jestem dumny z ciebie. I like you. Kocham cię, lubię cię. I want to wanna be close to you. Chcę być bliżej ciebie. I wanna, I wanna be a part of your life. Chcę być częścią twojego życia. That's what Jesus is gonna do. To jest to, co Jezus chce zrobić. Yeah, he's not gonna hold back or say, nie chce, nie chce he's, się he's not gonna go and uh, go and do penance. <laughs> Idź się nawróć. Go and do penance, and in ten years' time come back. A, po, po do mnie. And I'll see. He's going to rush up to us, nie, no, get a hold of us. Chce nas wziąć, chce nas po prostu... Okay. That's the response. Także to jest, to jest ta odpowiedź. Next thought. Następna myśl. Jesus is here. Jesus is here. Co chcę powiedzieć? Jesus is here. Do you believe Jesus is here? Wierzycie, że jest z nami Jezus. Is Jesus here? 
Yeah. Where is he? If he's here, where is he? He's wearing a green pillow. He's wearing a green pillow. Also with this and with this and with me. Yeah. Jesus is he's inside every one of us. He's inside us. He's above us. He's by the side of us. He's above us. And he's he's so close to us is that, blisko, that he knows every word we're going to say before we say it. Now you've got to be pretty close to know that. He is so close is that, blisko, because he can't bear to be separated from us. On, uh, nie chce być Do you ever think about that? He can't... He, he, he just desperate to share our life. And if we say sorry, Lord, forgive me. Przepraszam, Panie, wybacz mi. Let's renew our relationship. Odnówmy naszą relację. There's going to be a, a transformation is going to happen. Wtedy ta przemiana dokona się. This transformation. It's going to happen inside of us. I ta przemiana dokona się w każdym z nas, wewnątrz w nas. And the transformation is going to be, you, you can tell me the answer because I'm not telling you anything new. Możecie mi odpowiedzieć, bo nie mówię teraz niczego nowego. You tell me the answer. Jaka będzie odpowiedź? What's the transformation going to be? Jak, do czego ma prowadzić ta przemiana? A deeper relationship. Yeah, a deeper relationship. But, but there's going to be a change in us. We're going to change. What way are we going to change? You are a new human being. Yeah, we become, we become, we become new. We're, we're made new. But our, our likeness. A ta podobieństwo, a likeness changes. Podobieństwo zmienia. You're all looking a bit blank. They're looking blank. No. Wygląda na to, że nie macie żadnych pomysłów. Wyglądacie jak źle. It's very simple. To jest bardzo proste. We're going to get more like Jesus. Chcemy być bardziej jak Jezus. We are. Jesteśmy. Because. A nie masz. I'm going to give you a little line. I want you to remember this because this is important. Every man in this room has been called to become a unique and perfect expression of God the Father. I'll say it again. Every man here <coughs> is called to become a unique and perfect expression of the will of our Father in heaven. When I read that, when I first read that, it was like being hit in the chest with a hammer. <coughs> it hit me. Boom. And I thought, oh. I'm called to be a unique, never happen again in the, in the history of the universe. It will never happen again. There's only one of you. Tylko ty jeden. You've only got one life. Masz swoje jedno, jedyne życie. And you are I ty jesteś. to become po to by się stać the perfect expression of the Father's will doskonałym wyrazem Boli Ojca. In you. W tobie. Only you can be you. I tylko ty możesz być sobą. Only you tylko can ty have ty... the effect on the world that, that you are called to have. Możesz ten sposób wpłynąć na świat, jaki ty możesz wpłynąć. There's going to be no other like you. I już nikt inny nie będzie taki jak ty. Just think about how much time and effort 
Robisz sobie jak dużo czasu i wysiłku. The heavenly Father has put into our creation. Włożył Ojciec Niebieski w nasze stworzenie. How much time has He put into making us? Ile czasu wyinwestował by nas utworzyć? What do you reckon? Jak to wiecie? One day. One day. <laughs> okay, let's think a bit, a bit, a little bit longer than one day. How long did it make? How long did it take to make us? Okay, let me ask you another question. All the men here are all your roots in Poland. Your father, your grandfather, your great grandfather. Are they all Polish? No. Some from other countries. Yeah. Yes. So he, he had to make how how far do you go back before you go to another country? Ile to pokoleń? Hello. Yo. Ale trzeba pamiętać, że tutaj do 40 tego roku. You have to remember that this area until 1940 was German. Yeah. 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 So yeah. German people was living here. Okay. Before war. But but generations before. Ale pokolenia wcześniejsze. Okay. Well, let's turn on. Okay, let's talk about me. Dobra, ja powiem o sobie. I'm English. Jestem Anglikiem. My grandmother was Irish. Ale moja prababka, znaczy moja babka była Irlandka. For me to be created, my grandmother, że, dlatego, że ja był utworzony moja babka, when she was a little girl, Kiedy była małą dziewczynką, she had to get on a, on a, um, a ship musiała wsiąść na statek and cross the Irish sea i przekroczyć Morze Irlandzkie and meet my grandfather. i spotkać mojego dziadka. She had to get married to him a ona poślubiła go and she had to produce my father. i w ten sposób powstał mój ojciec. My grandmother on my mother's side Moja prababka, came, moja, moja babka od, od strony came from England. Przyszła z, przyjechała z, in, z Anglii. She had to meet a man Musiała spotkać mężczyznę. To produce my grandfather. Aby powstał mój dziadek. And so it goes on through the generations. I to tak trwało przez pokolenia. And it goes back generation and generation and generation. I to tak trwa z pokolenia. Our ancestors pokolenia right to back to Adam. I, to, I w ten sposób możemy dojść aż do Adama. That's how much time our Heavenly Father, how much time He's put into you and me. To jest ile ile czasu Ojciec zainwestował, aby żebyśmy powstali. Wiesz? To jest eternity. Yeah. Tak. So how much do we mean to Him then? To więc jak dużo dla niego znaczymy? We mean quite a lot, don't we? We are very precious. Jesteśmy bardzo znaczący. Mam prostą mówić, że przemy to byli trochę, bo w zasadzie musimy trochę też przetworzyć tym. Ok, so we have received so much so far, that maybe we should not make a break. Ok, I'll tell you one thing and then we'll have a break. To powiem w takim razie jeszcze jedną rzecz, wtedy zrobimy przerwę. I was driving in Luton Jechałem przez Luton a few months ago kilka miesięcy temu with my grandson z moim wnukiem. His name is Elliot. Z moim wnukiem Eliotem. He's 20 years old. Który ma 20 lat. And we were going down a main road in Luton. Jechaliśmy przez główną ulicę Luton with side roads coming off. A z drogami odchodzącymi na bok. And I said to Elliot. When we get down the road another couple of hundred yards, I want you to have a look at the place. Because when I was 18 years old, before his father was born, I wasn't married even then. I wasn't married. Jeszcze wtedy nie byłem żonaty. I was riding a motorbike. Jechałem tu przed motocyklem. Going into town. Do miasta. And it was a Saturday. There was a football match. Był mecz futbolu. 
and there were cars parked all the way down the side of the road. I samochody stały zaparkowane po obu drogi. And I was actually going to play football. Właśnie jechałem, żeby zagrać w piłkę. Uh, on the Saturday afternoon. W sobotę wieczorem. And I'm coming down the road. I'm a bit late. I jechałem bo już trochę późno. Uh, and I'm in a bit of a hurry. I trochę się spieszyłem. And I'm doing about 80 kilometers an hour. I jechałem tak średnio 80 na godzinę. And as I pass these this row of cars, there's a side road, and I was about where that man is there, in the front row. My motorbike was about about here. A van came straight out from between the cars, and I'm doing 80 kilometers an hour. I didn't even have time to put the brakes on. Nie miałem nawet czasu, żeby zahamować. I just lined the bike up and I hit it dead straight, like that. And I aimed at the wheel on the front of the, the van, because over the over the front of the van it was a bit lower than the back. The back was a bit higher. And I knew I was going to go forward, so I thought I'll hit that bit straight on. And I hit the van, and the handlebars on the bike came straight back through the petrol tank, ripped it in half, and I took off and went up in the air. And I wasn't wearing a crash helmet, because in those days... Sorry, I have not got slept. Sorry. I have not got slept. I have not got slept. I have not got slept. Okay. Yeah. And what? How far have you got? Okay. Continue. So, so, so it's like... Um, yeah, I'm going up. 80 kilometers an hour, straight up in the air, and there was a, a garage on the right, a mechanic standing in the doorway, and he saw me, and he spoke to me afterwards, a long time ago, and he said, I watched you go over the roof, as high as the roof of the house opposite. And I went right up, and I, even now in my memory, I can see the van underneath me, and I'm upside down. Feet, feet up, head down, I'm turning over. And I remember thinking, I've, I've got to be ready for the crunch when I hit the floor. So I put my knees together and my ankles together and I just waited for the bang. And I came bang onto the floor like that and I stood up and I walked to the side of the room. Now I said to Elia, if I had gone up and come down on my head, you wouldn't be here. Because I would never have met my wife, I'd never have got married. So, and I'm sure there are incidences in your lives where, but for the grace of God, you wouldn't be here. That's how much um, how precious we are to our Father in heaven. Okay, do you want to take a break? Yeah. Yeah. Right there, yeah? yeah. How much? Ten minutes? Where, what, where Four you Four 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 Okay.